Se prepare. Depois que é realizada a drenagem de um hematoma subdural crônico, que é uma coleção sanguínea que acaba sendo organizada após um trauma de crânio, que pode ser leve, moderado, até mesmo grave, e isso acontece, como a gente está percebendo com o presidente da República, depois de três a quatro semanas, talvez um pouco mais. Esse hematoma ele tem uma característica interessante, porque ele tenta ser reabsorvido, não consegue pelo próprio corpo, e existe a formação de uma pequena bolsa, como se fosse algo que fica entre o cérebro e o crânio. De maneira que a cirurgia, que classicamente é realizada, consiste numa trepanação. A trepanação, eu vou simplificar aqui a forma de falar, basicamente é um buraco no osso que é feito com um instrumento, que pode ser um trepano manual, pode ser um drill elétrico, uma broca específica, que apenas perfura o osso, sem lesar, obviamente, a membrana que tem embaixo, que é a dura mater, que é a membrana mais espessa que envolve o sistema nervoso central. É feita, então, uma abertura nessa membrana e a gente tem acesso a esse hematoma, que é uma bolsa, na verdade. Então, esse conteúdo hemático, esse conteúdo de sangue foi retirado na cirurgia, é feita uma lavagem com catéteres finos e deixado um dreno, porque mesmo depois existe a possibilidade de alguma sujidade uh, tentar sair, porque no organismo, depois que a gente faz o um orifício em algo que seja uma bolsa organizada, isso pode acontecer e é o que faz uh, todo o tratamento do paciente. O que existe hoje em dia, o paciente, e o, o, o nosso paciente, o presidente da República, o Lula, será submetido? Quando eu falo nosso, eu falo como brasileiro, mas ele não, não sou eu que estou tratando uh, dele diretamente. O que acontece? Existe evidência científica que, através de um procedimento considerado minimamente invasivo, que consiste na entrada de um catéter por uma artéria do corpo, pode ser artéria femoral, artéria braquial, num ambiente onde se faz cateterismo, mesmo cateterismo para verificar o funcionamento do coração ou para se tratar um aneurisma cerebral através de embolização, que não é o centro cirúrgico exatamente, mas tem características de organização e se tornar estéreo para que o paciente possa ser operado ser submetido ao procedimento de uma forma segura, obviamente para se evitar a infecção, só que com o recurso da escopia, ou seja, por que, que tem que ser nessa sala onde o cateterismo é feito? Porque é jogado contraste por esse catéter que chega até a abertura da artéria carótida, onde ela vai se transformar na artéria meningeia. E por que isso é importante? Porque, como eu disse, esse hematoma ele tem a característica de se formar como se fosse uma bolsa. Então, mesmo que você tire o conteúdo interno, você esvazie a bolsa, você não remove a cápsula como um todo. Não é isso que é feito. Você não vai tirar. Senão, você vai fazer uma cronotomia muito grande e nós sabemos que isso implica em muita morbidade. Porém, quando essa artéria é obstruída, ela é entupida com uma determinada substância, menos sangue chega nessa região, nessa cápsula externa. E, portanto, a chance que existe de ressangramento, de reformação do hematoma, ela é extremamente minimizada. Então, por uma questão de segurança adicional, após a cirurgia, após a remoção por trepanação desse hematoma, drenagem, alívio do cérebro, alívio da pressão intracraniana, 24, 48 horas depois, como está acontecendo agora, o paciente é submetido a essa embolização. O que vai permanecer, na verdade, em 24, 48 horas, pelo menos em vigilância, em hospital, para então depois poder ser liberado. E com isso, o que se espera? Que esse hematoma que foi drenado, que tirou o seu efeito de massa, o seu efeito compressivo, haja visto que hoje mesmo o dreno que está alocado dentro dessa bolsa organizada será retirado, esse hematoma, ele tratado, ele tem a sua cápsula parietal, obstruída em termos de acesso de novo sangue, de sangue através dos vasos, e, portanto, a chance de ressangramento diminui. Então, é um procedimento complementar, sim, mas que ajuda demais no sentido de evitar a formação novamente deste hematoma.